どうもこんにちはカフアです今回は100均で購入できる、えー、コーヒー器具を使ってドリップコーヒーを入れていきたいと思いますドリップコーヒーで使うコーヒー器具を全部集めるとなるとお金が結構かかってしまいハードルが高いイメージがありますでも100均で買えるコーヒー器具でも美味しいドリップコーヒーができるはずと思ったので実際に今回は商品を買ってきましたのでこちらを使って入れていきたいと思いますちなみに今回100均で揃えたアイテムは計4点となっておりまして合計で1000円ほどとなっておりますそれでは1つずつ開けていきたいと思いますはいまずはコーヒーミルこちらは100均ですが、えー、税込み550円というふうになっておりますコーヒーミルの役割としては、えー、後ほどコーヒー豆を実際に、えー、お出しするのですが豆を粉の状態にひく役割を持っていますこれ550円ですが結構質感は良さそうですねはい、黒い蓋を開ける黒い蓋を開けるん蓋をつまみ持ち上げながら先にずらすこれをずらすと豆の投入口が現れてえここに豆を入れるみたいですここにダイヤルがついていてこれを反時計回りにすると粗引き時計回りにすると細引きで設定できるようですでこれは段階式というよりも,も感覚でになるので実際に豆を引きながら粗さを調整していきたいと思いますでちなみに下がこれは開くようになっていてこちらに、えー、引いた豆ですね粉の状態がこちらに溜まっていく仕組みとなっているようですコーヒーミル以上ですで続いてがこちら、えー、ドリッパーですコーヒードリッパーコーヒードリッパーの役割は、えー、さっき水で引いた粉をこのドリッパーにセットしてお湯を注いでコーヒーを抽出する役割となっていますこのドリッパーは塩水のフィルターに対応していて続けて紹介するこちらのペーパーフィルターをこのように接する形になりますペーパーフィルターはこのような茶色い無漂白のものと今回の白く漂白されたものがありますが、えー、基本的には白く漂白されたものを使用して問題ありましてでこのペーパーフィルターですね一応裏にも説明があるのですが、えー、この点線を折ってこの点線を折って、えー、使うようになっております仕組みとしては、えー、先ほどのドリッパーの上に折ったフィルターを乗せるだけとなっています、えー、続けて、えー、ちょっと気になったので購入しましたコーヒーのドリップスタンドというものになります本来コーヒーを入れる際は、えー、とこのようなサーバーを置いてその上に先ほどのドリッパーですね乗せて抽出する形になるんですが結構このサーバーが1000円2000円してお金がかかってしまうのでこのドリップコーヒースタンドを使ってカップに直接注いでしまった方がコスパいいなと思いこちら購入しましたイメージとしてはスタンドの下にカップを置いてその上にドリップバーを置いて上から注ぐようなイメージをしています。斜めだな。まあ大丈夫か。大丈夫か。うん
大丈夫でしょうはいはい最後に紹介するのが、えー、一番重要なコーヒー豆、えー、になります、えー、今回紹介するのはカルディの、えー、スペシャルスペシャルブレンドという豆になりますカルディといえばマイルドカルディという豆が、えー、一番人気で有名かと思いますマイルドカルディの値段が、えー、550円ほどだったのに対してスペシャルブレンドも 200g550 円ほどと大体同じような値段で販売されています2つの豆の違いとしてはこちらのスペシャルブレンドの方がコクのある豆となっていますでカルディにはとても多くの豆が販売されていてどれにしようか迷ってしまう方も多いと思うのですがカルディの豆の販売コーナーにこちらのコーヒーガイドというものを置いてありましてどの豆がどんな味かこのように分かりやすく一覧になっているのでカルディの豆いろいろ試してみたい方は持って帰って見てみてくださいちなみに今動画であげるようなコーヒーの入れ方に関しても記載ありましたで最後に100均で購入したもの以外に必要なものがこのようなスケール重さを測るための道具と一番大事なお湯を沸かすようなポット今回は電気ポットを使いますがもちろん鍋でお湯を沸かしていただいても大丈夫ですちなみに普通の計量器ではなく、えー、僕自身はこちらのコーヒー専用のドリップスケールというものを使っていますこのドリップスケールは重さを測るだけでなく抽出時間も計測してくれますコーヒーを入れる際にはとても便利な商品となっていて以前こちらの動画でも詳細詳しく説明した動画ありますのでよかったらこちらもご覧くださいあと今回はこちらの電気ポットを使いますでこちらの電気ポットはちょっと先がとんがっているので、まあ、比較的ドリップしやすい形状のものになっていますがお鍋,でお鍋などでお湯を沸かす方はこういった先の尖ったポットこ,こういったものを用意していただいてこの中にお湯を入れて注いでいただくのが一番ベストになっていますではここからは実際にコーヒーを、えー、入れていきたいと思います先に豆の計量から始めていきます 200g の、えー、コーヒーを抽出する、えー、工程で進めていきます1人分 200g といったのが、えー、コーヒー 100g に対しておおすすめは、えー、コーヒー豆 100g に対して 7g で今回は 200g 抽出するのでその2倍の 14g 程度豆を計量していきます 14g ですねそしたらさっきのミルですねミルでここで引き目調整ができるみたいなのでえー、試しに一番回らない細引きまで回してからちょっと1回転ぐらいで様子見てみますこの投入口に豆を入れていきます多分 20g くらいまで入るかなっていう容量ですねちょっと一回転だと細かすぎるような感じがするのでもう少し粗めにしていきます、うん、やりやすいと分かるかなだいたいこれくらいで引き目が細かすぎるとどうしても味が濃くなってしまって
ったり抽出の時間が大幅に遅れてしまったりするのでちょうどいい引き目を自分で探していきながら引くのも面白いかと思いますよいしょちょっとこの持つとこが小さいので若干回しにくいですが550円ビルとして考えると全然ありですねこのガリガリガリガリする音がなくなってきたら抽出完了削りが終わったかなっていうところになりますですうん良さそうで豆、まあ、を引き終わったら、えー、こちらのドリッパーに先ほどのフィルターをセットして入れますこんな感じ軽量カップの上にマグを。挟むようにこのドリッパーのスタンドをセットしてセットしてドリッパーもセットしますだから今回は一人前なので200ミリのお湯を沸かしていきますちょっとお湯を沸かしていきますお湯が沸きましたえー、注,意注意点としては沸騰したてのお湯100度のお湯で、えー、すぐにコーヒーの粉にコーヒーを抽出してしまうと苦みや渋みが強く出てしまいますので沸騰してから1分程度時間を置いてから注ぐような形にしていきましょう1分経過したので抽出していきますでその際にスマホでいいのでこのようなストップウォッチを用意していただいて抽出しますコーヒーをドリップする際にはいっぺんに全てを入れるのではなく複数回に分けて抽出するのが、えー、美味しいコーヒーのコツとなっています、えー、例えば1投目入れてから1分経ってから2投目など時間を計る必要があるのでストップウォッチ用意してくださいではまず1投目1投目は10秒から15秒ほどかけて全体粉全体を蒸らすように、えー、かけますい粉全体に水が行き渡ったら、えー、蒸らしの時間を一分ほど待ちます。はい、一分経ったら、え二、ー、投目。同じように、十秒から十五秒ほどかけて、え二、ー、投目を抽出します。15秒程度まで来たら止めるはい2分経ったら、えー、残りのお湯を2回くらいに分けて注ぎ切りますえー、3投目以降は1分ほど蒸らす時間を待つ必要はなくお湯が落ちきったら4投目切ったら5投目だいたい3分程度で抽出できれば抽出できるのが理想ですが今も3分は経過しましたお
湯が 200g に対して抽出が147残りの50は、えー、この出がらしに吸収されてます完成ですはいいかがでしたでしょうか、えー、今回は実際に100均で販売しているコーヒー器具を使ってコーヒーを抽出していきました豆の袋、封を切ったものの保存方法としてこういったコーヒー豆を密閉した状態で保管できるキャニスターも100均にありますのでもしこういった商品も欲しいなっていう方は一緒に見てもらえば良いと思いますちょっと実際使ってて思ったのがこれいらなかったかなとも思ってます例えば計量カップにそのままドリッパーをの,のせて上から抽出でも全然良いので高さが出て飛び散ってしまうっていうのがあったのとこれ若干斜めなんですよねうんちょっと不安定になってしまうかなと思いましたこれあってもなくてもいいかもです今回のミルに関しては、まあ、かなりいいんじゃないでしょうか安いので例えばアウトドアに持って行ってもらって、まあ、外でキャンプする際にこういったミルでコーヒーを注ぐでもとても美味しいものが飲めると思いました今までドリップコーヒーを入れたことがなかった人、えー、あんまりお金はかけられないけどコーヒー趣味で始めてみたいなっていう方は足がかりとして100均のこういったアイテムで始めていただければと思いますそれでもしハマってコーヒーもっと器具集めたいもっと美味しいコーヒー飲みたいってなったら徐々にこういったミルですとかスケールでステップアップしていってもらえれば嬉しいです今回はカルディの豆を紹介しましたが例えばスタバとかタリーズなどのコーヒー豆えー、と始めていただく方が一番買いやすいところで豆を買っていただいて自分に合った好みの豆が探せればいいかなと思っておりますはいというわけで今回は100均で始めるドリップコーヒーの始め方というところで動画でした今回もご視聴いただきましてありがとうございますまた次の動画でお会いしましょう Mike.